Et c'est pour ça que depuis, on l'appelle Marco de pied gauche. <rire> Et, Thomas, il, il me manque le début de ton histoire, là. Hein, hein Bah, tu viens juste de me dire, et c'est pour ça qu'on l'appelle Marco de pied gauche. Et je sais pas de qui tu parles. Il me faut un contexte. Il me faut un début d'histoire, sinon je peux pas comprendre la chute. Attends, 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 attends. On est le combien, là Le 8. Le 8 quoi Le 8 mars. Le 8 mars quoi Bon, attends, Thomas, sérieux, là. Ils nous attendent Qui nous attendent C'est bien. Eh bien. Allez, on est tire bien. On va chercher. On va chercher en haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et on monte. Et on monte. Et... Top récupération Ah, William, merci de nous rejoindre. Bien, j'aimerais profiter de cette pause pour vous dire quelques mots. Comme vous le savez, d'ordinaire, l'excellence est notre objectif. Ça, c'est sûr. Oui, et c'est sûr que vous la fermez aussi, parce que là, c'est un monologue que je fais. Voilà. <coughs> Comme vous le savez, d'ordinaire, l'excellence est notre objectif. Et elle va devoir devenir notre réalité, car demain ont lieu les Otéliades. Et ces Otéliades seront nos Otéliades. Grand Totem Grand Totem Grand Totem Ça, ça c'est bien, ça. Excusez-moi Oui, William Il y a un truc que j'ai pas compris, là. Allez-y. Tout. Absolument tout, en fait. Martin Qu'est-ce qui se passe là Les Otéliades, c'est marqué dans le manuel, vous l'avez pas lu C'est une compétition de services hôteliers de haut niveau. C'est l'équivalent des Jeux Olympiques pour l'hôtellerie. C'est incroyable, vous avez jamais entendu parler de ça Bah écoutez, désolé de pas être abonné à Sport dont on se bat les couilles TV. Bon, vous avez tort, ils ont d'excellents programmes. Quoi Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans Sport dont on se bat les couilles TV. Bonjour Claude. Bonjour Claude. L'événement à suivre sur ces deux prochains jours, c'est bien évidemment les Hôteliades qui auront lieu cette année au Grand Hôtel. Lieu mythique où travaille l'équipe aux 14 victoires dans la compétition, emmenée par son célèbre concierge Martin Gambier. Oui, c'est un tournoi magnifique. On est encore une fois ravis de, de participer. On a une équipe très motivée. Est-ce qu'on a la pression Oui, bien sûr. Après, on va rester concentré et compétitif avec pour objectif euh, la victoire. On est surtout ravis d'accueillir les hôteliers au Grand Hôtel cette année. Merci. Mais comme chaque année, la concurrence sera rude, n'est-ce pas, Claude Et Effectivement, Claude, car il faudra compter cette année sur la participation de la redoutable équipe des hôtels Condor. On vient pour gagner les épreuves et prendre du plaisir. Mais il faudra aussi compter sur leurs grands rivaux, l'équipe des Supremio, qui annonce déjà la couleur. L'équipe de l'hôtel Supremio est dans un processus de victoire totale. On est les meilleurs, on est là pour gagner. Et surtout, pour humilier le grand hôtel. Wow, ça s'annonce électrique, et pourtant je n'ai pas de guitare <rire> A noter également côté Grand Hôtel, la participation de l'héritier Mazière, William Mazière. Oh là, les flashs dans la gueule, ça c'est cool. Donc ok, on y va, c'est carrément médiatisé, d'accord. Ok, bon mais je... Ah. Oh là, non mais ça c'est même plus un flash, ça c'est une agression. Et pour toutes ces équipes, l'enjeu est de taille cette année, n'est-ce pas Claude Non. Oui. Puisque cette année, en cas de défaite, les équipes verront leur hôtel perdre une étoile, ce qui aura des conséquences désastreuses, puisque licenciement à la clé, ainsi que baisse d'affluence dans leur hôtel. Aïe <rire> Tous au chômage. Oui <rire> Ça fait mal. Boulot. Bon, première épreuve, relation client. Donc il faut choisir la meilleure personne. William, non bah enfin, laissez-lui une chance, c'est injuste, pourquoi pas lui Non, mais t'inquiète, j'en ai rien à foutre. Voilà, pourquoi Moi, je peux le faire Non, bah non. Bah non, Thomas, parce que vous êtes l'arme secrète. <rire> Trop bien. Voilà. C'est dommage que Clémence soit pas là, parce que s'il y en a bien une qui gère les relations clients, c'est elle. Bah, c'est vrai, ça, elle est où, Clémence Hasard de calendrier, elle participe aux escortades. Les escortades Mais c'est quoi, ça T'as vraiment besoin qu'on t'explique C'est ça. Ouh Ah ouais, d'accord. 
Voilà. Ouais. On peut se concentrer sinon Ouais, je suis concentré là. Moi, je veux bien faire la première épreuve. Non, 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 non. Stratégiquement, je vous garde pour l'épreuve de nettoyage. Bon, Célim. Ouais. Relation client, le respect, vous vous sentez d'attaque Ouais, bien sûr. Moi, euh, le respect, ça a toujours été une valeur intrinsèque. Et si un mec qui me manque de respect, euh, je pète le bras. Alors, intrinsèque, moi, j'adore. Par contre, casser le bras, non. Ah ouais, non, ne vous inquiétez pas, monsieur concierge. Niveau fracture, vous ne serez pas déçu. Ouais, alors, on est, on est d'accord que pas déçu, ça veut dire pas de fracture. Oh Bon, c'est pas grave. Grand Total Grand Total Grand Total C'est bien, c'est bien trouvé ce, ce slogan-là. C'est moi qui l'ai inventé. Je peux y aller parce que... Tiens. Martin Gambier. Lionel Jobert. Bienvenue au Grand Hôtel. Oui, bon, bon. Et puis bonne chance. Ah ben on a beaucoup mieux que de la chance. On a une nouvelle recrue. Hein Pas mal. Mais nous aussi, on a une nouvelle recrue. Ah oui. Et où ça Il va arriver, il s'échauffe en fait. Je suppose que vous étiez descendu pour déclarer forfait. En même temps, avec une équipe comme ça, j'aurais fait pareil. Déclarer forfait. Ah, pour éviter d'avoir à vous battre encore une fois. Non, 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 on va participer. Lionel. Et attention, Martin. Noël au balcon. Pacotison, Martin Oui, donc ça, c'est ce dont il faut se méfier, d'accord C'est bien qu'on le Ah non oh On est en retard En fait, on est venu en covoiturage et on s'est arrêté sur une aire d'autoroute il y a quoi Deux heures, hein, même pas On revient le temps de faire un petit pipi, de prendre un frichetis Le mec s'était barré, bon, alors je peux te dire que celui-là, sa mauvaise note sur le site, il l'aura pas volé. Hein. D'accord, et vous êtes qui, en fait Ah oui, pardon, Corinne, Discotel, enchantée. Enchantée. Discotel, c'est un, un hôtel disco non. Non, Tout le monde se trompe, c'est normal. Nous, en fait, on est euh, discount hôtel. En fait, on fait de l'hôtellerie euh, low budget, mais vous inquiétez pas, tout le monde se trompe, parce qu'en fait, nous, on a cherché pendant des mois un nom qui rassemblait autour de, je sais pas, de l'univers, un peu de l'hôtellerie euh, à prix malin, quoi. Mais impossible, il n'y a aucune contraction qui marche. Pourtant, on a cherché, hein, c'est vrai. Hein. Ah, c'est vrai. Et je sais pas, il n'y avait pas euh, budget, budget et gîte Ah oui, c'est mieux. Bon, c'est pas grave. Les épreuves vont commencer, je vous invite à prendre place. D'accord, ça marche. Voilà. Je prends juste un petit... Euh... Bah, Allez-y. Voilà. C'est gratuit, hein Je reconnais pas celui-là, il est dans quelle équipe Non, mais c'est pas un joueur, lui. C'est un arbitre. Ah bah, il est mignon, l'arbitre. Si tu veux le ken, je peux t'arranger le coup. Non, c'est bon. Attends. Franchement, c'est bon. Oh, qu'est-ce que tu fais là Sous Souris pas comme ça, c'est plein de rides, c'est moche. Ah. Ah, merci, c'est agréable. Ah oh là là, voilà, putain, dès qu'un mec me plaît, j'ai les mains moites, c'est horrible. Oh, c'est normal, c'est parce qu'il commence déjà à te faire mouiller. <rire> Quoi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai dit Zama, j'ai encore fait de l'humour oppressif. Je, 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 on y va là. Ouais. Mesdames et messieurs, je déclare la 49e cérémonie des hôteliades ouverte. C'est un tournoi hautement compétitif et vous devez absolument et à tout prix respecter vos adversaires et les règles de l'hôtellerie. Première épreuve, relation client. Équipe discotel contre équipe grand hôtel. Candidat discotel, s'il vous plaît. Bonjour et bonjour. Bon, Dites-moi. Alors voilà, en fait, je viens vous voir car euh, j'ai un enfant en bas âge qui n'arrive pas à dormir. Euh, L'un des clients de l'hôtel fait beaucoup trop de bruit. 
quand même pas le zouzou de la 207 avec sa musique encore. Si. Écoutez, elle a quel âge, la Stiop euh, Là, on est sur du 4 mois. Là. Vous savez, moi, ma grande, j'ai mis bien deux ans, pff, deux ans et demi à la faire dormir dans son lit. Donc, euh, puis moi, le cododo, ça me... Pff, donc, attendez, je vais regarder pour vous. Ah, j'ai une double, euh, très calme. Bon, c'est vu sur les containers, mais comme je dis toujours, quand on dort, <rire> on n'a pas besoin de la vue. <rire> ça vous va oui. Bon, bah, tenez votre clé. Merci. Et puis, évidemment, les petits déj sont pour nous demain matin. Hein. Ça vous fera économiser un peu de sous. Voilà. Yes. Vous excitez pas trop, c'est notre survin. Hein. Ah. Mmh, c'est sévère. Merci. Ça Merci. va aller au moins 14. Il va falloir vous surpasser, mon Il faut compter sur moi, monsieur concierge. Je suis bouillant. Allez, candidat suivant. Grand hôtel. Vous êtes prêts Stop Bonjour, monsieur. Euh, bonjour, euh, que puis-je faire pour vous, cher monsieur Non, mais erreur De quoi bah, Vous voyez bien que vous vous adressez à une cliente. Sans votre respect, madame la juge, ça se voit pas de ouf, hein S'adresser à une cliente en l'appelant monsieur, c'est un parfait manque de respect, enfin, désolé, jeune homme. <rire> euh, pour ma dépense, vous aurez dû mettre des perruques plus longues parce qu'une meuf avec les cheveux courts, c'est... Ah oui Bah, poursuivez votre pensée. C'est dégueulasse, c'est complètement claqué, on va pas se mentir là. Oh, oh faites-moi là. Oh, je te parle, qu'est-ce que tu fais là Attendez, monsieur, oh, vous je vous calmez. Non, non, vous vous calmez, s'il vous plaît. Vous parlez pas comme ça à ma mère. Il y a des règles, vous mettez derrière votre pupitre. Vous mettez derrière votre pupitre. Mais qu'est-ce que je parle avec moi, la tête de con là Eh, vas-y, Jean-Claude François, toi. Va arbitrer le clodo et va pas me faire chier là. Le poids va à discothèque. Le poids va à discothèque. Le poids va à ta grand-mère. Silence Restez soulever vos marmelades. Regagnez votre place. Putain Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence plutôt mal pour l'équipe du Grand Hôtel. Première épreuve, première déconvenue. Oui, mais là, vous voyez bien que c'est pas de leur faute. Il a confondu les cheveux courts et les cheveux longs. C'est une erreur, ça peut arriver à tout le monde, enfin. Oui, enfin, le règlement, c'est le règlement. Oui, mais le règlement, on s'en fout, OK Là, ils ont déjà perdu un point. Du coup, ça va être super dur de gagner la compétition maintenant. J'en ai marre, ça m'énerve Ça va être Mais vous plus Chut, chut, chut Respirez, Claude. Pardon. Pas se mettre dans des états pareils, enfin Oui, mais si les épreuves avec les perruques, tout ça, c'est beaucoup d'émotions, du coup, ça me... Je comprends. On y retourne On y retourne. L'équipe du Grand Hôtel va devoir se reprendre sérieusement en main si elle va encore avoir une chance de remporter la compétition. Ça va mieux, là. Merci. Ah, j'avais un... Merci. Eh, Vas-y, franchement, ça a abusé, là. C'est des racistes, ça arbitre, là. Ça se voit, ils sont dans le délit de faciès, là, avec leur vieille tête de cul. Euh, pas d'accord. Il y en a un des deux qui est plutôt adorable et qui a des yeux magnifiques. Bon, faut absolument qu'on gagne l'épreuve d'asepsie. Asepsie Ça veut dire quoi, asepsie Nettoyer, dégraisser, récurer, astiquer. L'épreuve voilà. de nettoyage, quoi. Nettoyage, ça veut dire quoi, nettoyage Bon, afin de briller dans cette épreuve... <rire> Excellent. Je crois qu'on sait tous à qui on va faire appel. Oh, merci. Bah, franchement, je vais tout déchirer. Non. Non, Thomas, je pensais plutôt à Delphine. Pourquoi Parce que tu mets des miettes partout, c'est dégueulasse. Déjà, il y a ça, et puis en plus, vous êtes l'arme secrète, souvenez-vous. L'été dernier. Souvenez-vous l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier, le film d'horreur. Donc vous, vous faites vos jeux de mots pourris, là, avec briller, là, tout le monde est mort de rire, et moi, que dalle, je peux pas faire une petite vanne. Parce que moi, c'était drôle. Je... Alors, Delphine, vous sentez l'attaque Je vois pas ce qui pourrait me faire échouer. Une tumeur. Ou euh, perdre un proche, mais juste avant l'épreuve. Ou alors une flèche qui transperce de là jusque derrière, et là tu fais un AVC. D'accord, bon, on a l'idée. Allez, grand fauteuil Grand fauteuil Grand fauteuil T'es ma pouliche. Ok, t'es ma pouliche. Ah Le grand hôtel. Oh ça vous dérange pas trop l'odeur Quelle odeur L'odeur de la défaite. Hein ça va pas être très agréable, ça. C'est marrant, ça sentait rien avant que t'arrives. Ça sentait rien avant que t'arrives.
Y'a un problème par ici Non, aucun problème. N'est-ce pas <rire> hmm. Dommage. Mademoiselle, je vous rappelle que vous devez nettoyer cette tache beurre, plus confiture, saupoudrée d'une fine couche de pellicule sur une surface de 400 cm. Votre adversaire de l'équipe Condor a nettoyé cette tâche et a rendu une tête d'oreiller impeccable en 5 minutes 43. Vous devez donc battre son temps. Vous êtes prête Prête Stop Deux minutes. Une minute. Cet oreiller est impeccable. Le point va à Grand Hôtel. Ouais Félicitations, mademoiselle. Merci. Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a là Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que t'as pas fait plutôt Vérification olfactive. olfactive. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit au sujet des femmes De... Pardon, je n'entends pas. De pas m'approcher d'elles et de m'en méfier. Et pourquoi Parce que comparé à ma mère, sont toutes détraînées. Détraînées Ça sent la sueur. Cette femme de chambre a les mains moites, la thé n'est pas impeccable, le point va à l'hôtel Condor Quoi Bon, et toi, mon garçon Faut que tu fasses attention à tes émotions, elles te trahissent. Il aurait dû mettre du tal. Vas-y, aussi. Ah Martin Martin Je suis oh. Martin, ça va Aïe, 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 les défaites s'enchaînent pour Grand Hôtel et leur chance de remporter ces hôteliades, ça me nuise pas un peu. Il est donc très facile d'en conclure que c'est très tendu pour leur petit cul. Les petits culs. Les escortades à présent avec la victoire de Clémence du Grand Hôtel qui a battu un record de 234 branches. Avec ce que j'ai mis dans sa bouteille, il va être KO pour un moment. Du coup, il ne reste plus que le débile et le branleur. Ils n'ont plus qu'une chance. <rire> Mon plan se déroule à merveille. Juste une dernière question. Est-ce qu'ils savent que je suis sorti de l'hôpital Les arbitres nous attendent pour la prochaine épreuve. Combien y a-t-il d'hôtels 4 étoiles en France C'est 549 la bonne réponse. Ça y est, on n'a plus de leader, on est foutu. Tu vas enfin pouvoir ressentir au plus profond de ton être le goût amer de la défaite. Grand Hôtel, la réponse est hôtel, vous l'avez dit au moins 15 fois aujourd'hui, alors faites pas genre. Au revoir